ইরাবতী চুপতা সিরিয়ালটা আমাদের সবারই প্রিয় আমরা কেউই চাই না যে আকাশ আর ইরাবতী আলাদা হয়ে যাক কিন্তু আমার কাছে আজকে এমন একটা খবর এসেছে তাতে করে মনে হচ্ছে যে সত্যি হয়তো এবার আকাশ আর ইরার আলাদা হয়ে যাওয়ারই পালা তো সেই ব্যাপারে আজকে আমি তোমাদেরকে বলবো তবে তার আগে বলবো যে পুরো ভিডিওটা প্লিজ মন দিয়ে দেখো তাহলে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে তখন তোমরা আবার বিতর্ক করবে আর যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ইরাবতী চুপকতা সিরিয়ালের সমস্ত খবর সবার প্রথমে পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখো চিরকুট ইনফ্রেন্ডি চ্যানেল ঠিক আছে তার পাশের বেল বাটন অবশ্যই করে ক্লিক করে রাখো আমাদের ভিডিও সবার ফার্স্টে পাওয়ার জন্য নিচে দেখো সাবস্ক্রাইব বাটন আছে তো যাই হোক এবার যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে আকাশ আর ইরাবতীর জীবনে এসেছে একটা বড় রকমের ঝামেলা সেটা হচ্ছে যে দাদা ভাই সংসারের চাপে পড়ে ড্রাগ পাচারের মধ্যে ঢুকে গেছিল আর এটা সম্পূর্ণই করেছে মোনার হাজব্যান্ড আর মোনা মিলে মোনা অ্যাকচুয়ালি এই সমস্ত কিছুর মধ্যে ঠিক জানতো না ইনভলভ ছিল না কিন্তু মোনার হাজব্যান্ড যেহেতু এটা খারাপ লোক সেহেতু তার পক্ষে খুবই সহজ হয়েছে যে শতদ্রুকে ফাঁসিয়ে দেওয়া তো যাই হোক শতদ্রুবাবু আবার না জেনে বুঝে এই সমস্ত কিছুর মধ্যে ঢুকে গেছে সংসারের চাপে পড়ে কিন্তু একটা কথা এখানে বলতেই হয় আমার বেশ কিছু বন্ধু বান্ধব যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে শতদ্রু মানে ইরাবতীর দাদা ভাইয়ের কোনো কাজ করার ক্ষমতা নেই কোনো বুদ্ধি নেই মিনিমাম কোনো কমন সেন্স নেই সে হুটপাট কাজের মধ্যে ঢুকে যায় আর বিপদে পড়ে না এরকমটা আমাদের জীবনে অনেকেরই ঘটে থাকে যে একটা কোনো কাজ খুঁজেছি এবার আমরা তো সঠিকভাবে জানি না যে কাজটা ভালো না খারাপ তো এরকম আমরা ও ফেসে যেতে পারি তো এটা নিয়ে গর্ব করে বলার দরকার নেই যে আমাদের যা বুদ্ধি আছে ওর কোনো বুদ্ধি নেই তো হয় এরকম দু একজন থেকেই থাকে পরিবারে যে যার একটু বুদ্ধিশুদ্ধি কম থাকে তো যাই হোক এবার যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে পরিস্থিতির চাপে পড়ে মানুষ অনেক রকম কাজ করতে পারে আর এইখানে তো শতদ্রু না জেনে কাজটা করেছে শতদ্রু নিজেও জানতো না যে সে এই বাজে নোংরা কাজের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে যে কাজটা সম্পূর্ণ ইনলিগাল সে ভেবেছিল যে তার সন্তানকে একটুখানি সুখে রাখতে পারবে তার সন্তানের পড়াশোনাটা সে নিজে দায়িত্ব নিতে পারবে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারবে সংসারের যে অবস্থা ইরাবতীর থেকে টাকা নিয়ে সংসার চালাতে হবে না যতই হোক বোনের বিয়ে হয়ে গেছে সেই বিয়ে হওয়া বোনের কাছ থেকে টাকা নিতে কারোরই ভালো লাগে না তাই সে নিজে চেষ্টা করেছিল আর চেষ্টা করতে গিয়ে ফেসে গেছে যে তো যাই হোক যা হয়েছে হয়েছে এর জন্য একটা টুইস্ট এসছে আর সেই হচ্ছে যে আকাশ আর ইরাবতীর মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হতে চলেছে তার কারণ হচ্ছে বাড়িতে তো পুলিশ হাজির পুলিশ এসে আকাশকে বাড়ির থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে বাড়ির পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আকাশের নামে সুতরাং বাড়ির মালিক এই মুহূর্তে আকাশ তো সেই জন্য আকাশকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে এবং এই নিয়ে মোনা একটা ড্রামা ক্রিয়েট করেছে যে আমি যেতে দেব না তো মোনার সন্তানদেরকেও ডেকে একটা ড্রামা ক্রিয়েট করেছে যে না না আমরা যেতে দেবো না তো ফাইনালি ওনারাও চায় যে কেউ না কেউ একটা মুখ খুলুক তো ফাইনালি এরই মধ্যে ইরাবতী একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে সেটা হচ্ছে খুব বড় সিদ্ধান্ত ইরাবতী তো বুঝতেই পারছে যে এই গাছটা তার দাদা করেছে আর নিজের দাদার দোষটাকে তো ঢাকতেই হবে আর আই মিন ঢাকতে হবে মানে যে পুরোপুরি হাড়ি কুড়ি দিয়ে চাপা দিতে হবে সেরকম না ইরাবতী চেয়েছিল যে ডাম্পু এবং পুরো পরিবারের সামনে যেন তার দাদা এনভাইরাস না হয় তো সেই জন্যে ইরাবতী একটা সিদ্ধান্ত নেয় আরও একটা কারণ ছিল সেটা হচ্ছে যে আকাশ জেলে চলে যাচ্ছে এটা সে চোখের উপরে দেখতে পারবে না সেই জন্য সে বলে যে এই সমস্ত কাজ নাকি সে করেছে তাই জন্য তাকে নিয়ে যাচ্ছিল জেলে কিন্তু সেই মুহূর্তে আকাশ স্যারের যে বাড়ির সবাইকে আই মিন ইরাবতীর বাড়ির সবাইকে এটাই বোঝায় যে বাড়ির সবাই কতটা স্বার্থপর তাদের দোষের জন্য আজকে ফাইনালি ইরাবতীকে যেতে হচ্ছে জেলে তো যাই হোক এর মাধ্যমে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে দাদা আই মিন ইরাবতীর দাদার ভেতরের যে ভালোবাসাটা ছিল বোনের প্রতি সেটা জেগে ওঠে এবং নিজের বোনকে এরকম বিপদের মুখে ঠেলে দিতে তো কোনো দাদাই পারে না তো যাই হোক সেই জন্য ইরাবতীর দাদা সমস্ত দোষ স্বীকার করে নেয় আর কারোর কোনো কথা ভাবে না কিন্তু সেই মুহূর্তেই বেঁচে যায় একটা নতুন রকম ঝামেলা সেটা হচ্ছে যে আকাশ ইরাবতীর পরিবারকে দু চারটে বড় বড় কথা শুনিয়ে দেয় যে জিনিসটা ইরাবতী সহ্য করতে পারে না এবং বলে যে তাদের নাকি ওই বাড়িতে না ফুটপাতেই থাকা উচিত এই জিনিসটা সহ্য করতে পারে না ইরাবতী তো যাই হোক রাগের বসে মানুষ অনেক কথাই বলে কিন্তু আকাশ একটু বেশিই বলে ফেলেছে তো এই ব্যাপারটা ইরাবতীর মনে কোথাও না কোথাও লেগেছে আর সেই জন্যই ইরাবতী একটুখানি আলাদা টাইপের হয়ে যাচ্ছে এবং গোপন সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে একটা খবর সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে হয়তো গল্পের একটা মোড় হবে এক্ষেত্রে যদি আকাশ ইরাবতীর পাশাপাশি না থাকে বা ইরাবতীকে যদি না বোঝায় বা আকাশ যে ভুলটা করেছে সেটার জন্য যদি ইরাবতীকে কিংবা ইরাবতীর পরিবারকে সরি না বলে যদি সে তার নিজের ভুলটা না বুঝতে পারে তাহলে হয়তো ইরাবতী আর আকাশের মধ্যে একটু দূরত্ব তৈরি হলেও হতে পারে এরকমটাই শোনা যাচ্ছে এই সিরিয়ালে আর একটু দূরত্বের পরে যদি একটু বেশি ভালোবাসা দেখানো হয় তাহলে আমাদের মনে হয় যে সবাই একটু ভালো করে
আমি বুঝতে পারছি না কেন হ্যাঁ ঝুটি সবারই প্রিয় ঝুটিকে কেউ কখনোই খারাপ কথা বলে না আমরাও বলি না কিন্তু হ্যাঁ গল্পের মধ্যে যদি কোনো সময় কোনো কিছু দেখা যায় যে খারাপ হচ্ছে তাহলে সেটা তুলে ধরাটা আমার কাজ আমি ভালোটাকেই সবসময় তুলে ধরবো খারাপটাকে তুলে ধরবো না এরকম চিন্তা নিয়ে কিন্তু আমি এই জায়গায় দাঁড়াই না তো আমি সত্যের দিকে আছি যেটা খারাপ সেটা আমার কাছেও খারাপ যেটা ভালো সেটা আমার কাছে ভালো যার যার এগুলো নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে তারা প্লিজ কিছু মনে করো না আর বেশি কিছু অসুবিধা হলে সেটা তোমাদের মতামত তোমরা কি করবে না করবে আর যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমার এই ভিডিওটা যার যার ভালো লেগেছে তারা লাইক করো আর যদি কিছু তোমরা বলতে চাও তোমাদের মূল্যবান কথাবার্তাগুলো কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাও আর যেটা করবে সেটা হচ্ছে পারলে শেয়ার করে সবাইকে এই ভিডিওটা দেখতে সাহায্য করো আর হ্যাঁ ইরাবতী চুপ কথা সিরিয়ালের সমস্ত খবর সবার প্রথমে পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করো চিরকু টেন ফ্রেন্ডি চ্যানেলকে আর তার পাশে থাকা বেলবাটন অবশ্যই করে ক্লিক করো আমার ভিডিও সবার ফার্স্টে পড়ার জন্য আমি একটা সিরিয়ালের খবর নিয়ে আসি ততক্ষণের জন্য